，扑传噩耗。据港媒最新报道，香港知名导演、主持人及资深媒体人林超荣近期离世，享年六十一岁。林超荣近年来一直饱受血癌困扰，但由于他平时比较低调，许多圈内朋友并不知情。这一突如其来的消息令外界感到震惊。入院多时的林超荣，临终前身体相当虚弱，未能言语，手脚也不能活动自如。所有亲属收到消息后，纷纷赶往医院见最后一面。而太太曲颖妍及三名女儿一直守在床边，陪他走过最后的岁月。林超荣自从验出血糖超标三倍后，开始注重健康和养生，决心减肥。积减至少二十磅。今年九月，《东周刊》在港铁车厢中拍的林超荣独自搭地铁，明显比前消瘦不少。性格风趣幽默的林超荣，不单相识满天下，更是一名念四孝的好爸爸。两年前，林超荣在节目中提到，为了三名女儿，已尽最大责任。我前半生努力问银，除了供书教学之外，还留了物业给女儿。尽了责任，三个女儿有三个物业，身为老豆我都觉得挺好，有几块东西给他们。他更笑言，责任完成后是时候花天酒地。我本身打算搞定了三个物业，就去一个地方花天酒地。年轻时做过，但不过瘾嘛。点之原来有心无力，遇上 COVID 十九，花天酒地都要找老友呀嘛，大家都有心无力。林超荣当时被问到是否已感到无憾时，他说：“大吉利是讲句，我觉得也很不错。我向来都是不求做好，只求做到。这个目标不是很对，但我觉得很开心。我人生目标就是想拍戏，做导演，做节目主持、编剧、监制。现在做抠都很幸运，做到了。”一九八六年毕业进会书院中文系的林超荣。九十年代初，曾是曾志伟主持的节目《开心主流派》的编审，之后晋升为亚视的监制及创作顾问。曾踏足影圈的他，是电影《中环英雄》《明月照尖东》及《不扣钮的女孩》等的编剧。二零一三年至二零一七年，出任香港电影编剧家协会会长。而他在二零零七年至二零一九年，在浸会大学电影学院兼职讲师。之后在珠海学院教授影视媒体创作课程，成为专业应用讲师。林超荣离世的消息爆出后，他的好友、香港作家沈西城也在社交媒体上证实了好友离世的消息，并在社交媒体上发文对好友进行了悼念。而林超荣导演的最后一部电影作品，要回顾到2016年的电影《江湖悲剧》，这部电影口碑并不佳。在网上的评分只有三零分，当时播出后引发了不少争议。林超荣可以说是香港娱乐圈的一名才子，也是一名全能选手。他无论是导演、主持，还是编剧和创作，他都能胜任。在很多朋友眼中，林超荣为人幽默风趣，平时也很喜欢扮鬼马，是大家心中的开心果。查询资料可以发现。林超荣还有一个别名，那就是超人。相信这个外号和他多才多艺也有一定的关系。早年，林超荣毕业于香港浸会学院的中文系。毕业之后，林超荣就进入娱乐圈，开始从事幕后的工作。入行初期，林超荣便加入了当时星光熠熠、如日中天的 TVB， 担当电视剧和电影的编剧。林超荣做编剧的代表作品。包括大家熟知的《立孤立》《孤对对碰》《明月照尖东》《笑声救地球》《醒狮》，以及《漫画奇侠》等电影、电视剧，都说是金子，无论再在,在哪里都会发光。由于林超荣非常优秀，又有才华，后来他也渐渐走到了目前。除了做编剧，林超荣后来也开始担当各种类型的节目主持人，渐渐被观众所熟知。特别是早年，他和车淑梅在香港电台主持的《开心日报》，以及《说三道四》等节目，都给外界留下了深刻的印象。不过，令林超荣真正一炮而红的，还是在上世纪九十年代初。
他受到电视台高层邀请，接替香港知名男星曾志伟，并且参与编审亚洲电视节目《开心主流派》。值得一提的是，香港知名编剧、创作人黎文卓，正是林超荣的师傅。黎文卓曾被外界封为湘江第一笑匠，他曾和多位香港娱乐圈大牌明星，比如周星驰、刘德华以及周润发合作创作。导演超过三十部经典作品，林超荣的妻子，则是香港资深传媒人屈颖妍。屈颖妍从事传媒工作多年，在香港传媒界非常有知名度。两人结婚多年，婚姻生活一直比较稳定。夫妻俩婚后育有三个女儿，一家五口可以说相当幸福。两年前，林超荣为《梦飞行》拉拉杂杂担任主持，跟陈淑兰。男子，梁荣中级经理人，康利推出节目，当时他已有感而发，指去年突然失去很多老朋友，令他有了危机感。细想自己在临终前有什么事情希望做到，不想过身时有遗憾，更笑指以后不要写剧本，写平安纸。当时男子则安慰他应该及时行乐，怀住听日就走的心情。而单身的梁荣中就表示。年老时只想回归简单生活，轻轻的来，轻轻的走。当时林超荣却表达出不同想法，他自豪自己前半生努力打拼，为三位女儿留下物业，并说：“我前半生努力问银，除做公书教学之外，重留做物业必低女，尽晒责任。三个女有三个物业，身为老豆我都觉得鸡癫，有几货也必取密。”尽管梁荣中觉得这样或许会令林超荣三个女儿失去做人目标，仿如一出世就退休，但林超荣却觉得自己只是想女儿可以无后顾之忧去做想做的事。当问到他人生是否已感无憾，他便表示：“大吉利是讲句，我觉得都机不错。我向来都戏不求做好，只求做到那个目标恩记好言，但我觉得机开心。”我人生目标就是想拍戏，做导演，做节目主持、编剧、监制，而家做埋扣，嫌都好好彩，做善。尽管言谈间似乎已对生死看得很开，但林超容易透露，自己不想过世时太辛苦，都有好好保养身体，积极减走二十磅，更笑称后生未玩够，原本想去花天酒地，殊不知已有心无力。又遇上疫情，不能跟老友去饮酒。林超荣太太为屈颖妍，两人均是城中著名文化人，婚后育有三名女儿。屈颖妍多年来在各大报章撰写专栏，今年于 TVB 主持时事评论节目，有理说得清。由于两人作风低调，甚少共同公开亮相，故不少人都不知道两人是夫妻关系。林超荣生前身兼多职，包括司仪。主持人、电视及电影编剧等，而他在六年前曾接受香港零幺访问，提到自己在一九九三年获受命处理一个艰巨任务，就是将《阿飞正传》剩下的删减飞林，看看可否剪辑成《阿飞正传》续集。更有意找当时一位年轻演员拍摄新内容，以方便做故事贯穿。当日，林超荣向记者透露。只大概在一九九三年左右，《阿飞正传》于一九九零年上画。该片的出品人，已故的大哥邓光荣，当时特意找林超荣帮手菊化高老、王家卫，拍做好多片，问我地下有卯计，将菊密整合成一部电影。当年《阿飞正传》虽然在金像奖横扫奖项，亦为张国荣赢得影帝宝座，但由于投资甚巨。就算获奖后再度上画，埋单都蚀了很多钱。于是邓光荣想到，当日王家卫拍了一百万尺飞林，平常一部电影为五十至六十万尺，于是想找林超荣看看，可否从中剪辑成一部新戏，成为续集。林超荣艺术当年大哥提议找位年轻演员，加上原有的素材把它埋尾，重新包装成另一套电影。例如，当年在电视台刚走红的曹永莲，但那只是个很初步概念，并冇什么剧本。林超荣当时艺术存放这一百万尺飞林，仿如走进一个密室寻宝一样。
。后来大哥叫导演肖荣带我到一间太子道的剪片室。九十年代有很多电影公司都堆在那儿，例如吴宇森的工作室。上到去好似货仓，拉开一道木门，肖抛下一句说：“这里全部飞林都是。”旁边还有部剪接机。结果林超荣变成为圈中少有能看到《阿飞正传》删减片段的人。而他花了不少时间，最终一直看了其中的三分之一。可惜结论是无能为力。那些片段很多都是 NG 片或者分镜，之后跟大哥说用不到，最终搁置了计划。亦因为计划告吹，张国荣成为香港电影史上唯一的阿飞，未有让曹永莲继承